나도 훌륭한 스승을 찾아서 검술을 배워야겠는데 백은 도사님한테서는 뛰쳐나왔으니 다시 찾아갈 면목이 없고 홍길동 형님은 과거 보러 갔으니 누구를 찾아간담? 에라, 정처 없이 또 떠나가 보자. 너무 훌륭한 스승이 있다는 거야? 한만 걸어도 도대체 사람을 만날 수가 없으니 에라 오늘도 또이 산속에서 자야겠구나 어? 검술선생을 못 봤니? 어? 예! 넌 유명한 검사인 것을 모르니? 검사! 검술 잘하는 사람 말이야! 어! 그래 그래! 넌 하는 모양이로구나! 어딨어 어디? 응? 치! 모르면 진작 모른다고 할 것이지? 그럼 못 자겠다. 멤버들이 버겨 모양 잡으겠구나. 이게 사람이 한 짓일까? 어휴, 어휴, 겁난다. 
말량이라 하이 그 몸값 한번 되게 비싸이 생긴 청년이야 짙은 눈썹 매서운 눈 우뚝 솟은 과며 얄팍한 입술하며 그 내가 젊었을 때와 닮았어 꼭 닮았어 <웃음> <웃음> 그래 짙은 눈썹 매서운 눈 우뚝 솟은 코 얄팍한 입술 꼭 닮았구만 이 사람아 <웃음> 아저씨 저게 누구예요? 저게 뭐라고 썼어요? 넌 호피란 이름도 못 들었니? 번개금법을 쓴다는 호피 말이야 번개금법? 그래 저 사람의 칼솜씨는 그야말로 번개야 번개 아무도 못 당하지 그리고 말이야 그 칼을 맞으면은 사람이건 짐승이건 몸에 번개 자국이 남는다잖아. 뭐요? 번개 자국? 어때? 놀랐지? 아저씨, 그 사람 어디 있어요? 어디 가면 만날 수 있을까요? 지운데 또 어디 있는 걸 모르니까 잡는 사람에게 돈 말량을 준다고 저렇게 방을 써붙였지 않니? 그 사람을 잡아요? 그렇게 훌륭한 사람을요? 그 사람은 내 목숨을 구해준 분이에요. 꼭 만나서 고맙다고 인사라도 해야겠어요. 너 함부로 그런 소리를 하면 안 돼. 나리들이 들으면 은 아무리 어린아이라도 그냥 두지 않을... <웃음> 날씨가 좋은데쇼, 나리. <웃음> 말 조심해. 그냥 안둘 거야. 안 두고 말고. 암 조심해야지. 말 조심이고 뭐고 빨리 가서 그분을 찾아. 찾아야겠어요. 참 반갑네요. 그래? 나도 반갑다. 너 몸에 지닌 것 있거든. 다 내놔봐. 아하! 이제 봤더니 산적이로구나. 그 덩치에 그래 할 일이 없어 도둑질을 한단 말이오. 덩치값을 해요, 덩치값. 요것 봐라. 하루 강아지 범 무서운 줄 모른다더니 너 천하의 호피 몰라? 번개 건법의 호피? 그래. 알긴 아는구나. 내가 바로 호피란 말이야. <웃음> 웃기지 말아요, 웃기지 마. 그 미련한 얼굴 가지고 호피라면 거지 들은 사람이 어딨어? 아씨. <웃음> <웃음> 화났다 정말. 
아무한테도 지, 지, 지지 않는데 말이야 아, 아무래도 여, 여, 여기가 좀덜 됐나 봐 <웃음> 그, 그러니 너내 청을 좀 들어줄래? 뭔데? 난 남에게 줄 만한 건 아무것도 없어 아, 아니야 아니야 그게 아니야 좀 어려운 부탁인데 말이야 날 데리고 다니면서 내 머리를 깨, 깨게 해줄래? 싫어 안돼 남의 이름을 훔쳐서 산적질이나 하는 사람은 누가 데리고 다녀? 아, 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 아니야 아니야 그러지 말고 내 간곡한 부탁이니 제, 제발 그렇게 해줘 네 말이라면 아무거나 고, 고분고분 들을게 그리고 앞으로는 나쁜 짓을 저, 절대로 안 할게 정말이야? 앞으로는 착하게 굴어야 해? 구름 구름 좋아 그럼 나하고 약속하자 아, 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 오. 아이, 살살 좀 하지 않고 아, 미안 미안 에이. 예 우리 알고 지내자 내 이름은 곰새 난 차돌바위 차돌바위? 차돌 차돌바위 차돌 차돌 차돌바위 차차차 얼씨고 좋은구나 차 주책방아지 자날 따라오란 말이야 에이 에이야 여신아 사모가겠다 그 재미있는 구경이었구나 내 이름을 팔고 산적질을 하는 놈이 없나 내 목에다 말량의 돈을 거는 나리들이 안 계시나 나도 괜찮은걸 꽤 값이 나가는 몸인걸 <웃음> 곰새야 우리 여기서 좀 쉬었다 가자 응? 어? 좋아 그래 그래 고감인지 행차하신다 그 말이지 채 가고 싶으면 돌아가면 되잖아 헤, 좁쌀만한 녀석이 너 목도 아깝지 않느냐 정말 아깝지 않거든 단칼에 없애주리라 멈춰라 야이 무례하기 짝이 없는 놈들아 당장에 너희들의 목을 비어서 마땅하되 내 중임을 띄고 나생기래 처음부터 피를 보면 흉이 될까 하여 살려줄 참이니 얼른 길을 비켜라 무례한 건 그대들이 아니오 어? 
소란을 어, 피워서 어, 남의 잠을 깨놓고는 어, 미안하다는 어, 문제 한마디 하기커녕 도리어 목을 베니 뭐냐 하면서 음, 죽는 것이 정 소원이라면 할수 없다. 너희들을 상대해서 지체할 겨를도 없는 나다. 여봐라! 저놈들을 어서 치워버려라! 너의 스승이냐? 호피 스승님, 어젯밤에도 늑대에게 물려 죽을 뻔한 저를 구해주셨고 지금 또 이렇게 구해주셨으니 참 얼마나 고마운지 모르겠어요. 뒤몸은 이제 호피 스승님 것입니다. 절 제자로 받아들여 주십시오. 네가 어젯밤 아이냐? 너 잘못 생각한 것 같아. 어젯밤 늑대 때를 해치운 건널 살려주려고 그런 건 아니야. 하도 오랫동안 칼을 안 써봤길래 연습삼아 해본 거야. 오늘도 마찬가지야. 난이 재물이 탐이 났던 거지 딴게 없어. 이것만 있으면 내 볼장은 다본 거야. 아니, 그렇게 말씀을 하시 까불지 하시고... 마라, 콩할 만한 녀석이. 정 칼솜씨를 배우고 싶거든. 저기 호피 스승님이 계시지 않니? 실컷 배우려면. 지나! 계속 그러시노! 지나! 
녀석. 아이고, 저런 도둑 녀석을 내가 스승으로 삼겠다고 찾아다녔으니 아우 멍청해라, 멍청해. 아이고, 아이고, 난 망했다, 망했어. 일을 어쩐다, 아이고. 대, 대감, 진정하십시오, 대발. 아이고, 아이고, 자, 아이고. 대, 대감, 목숨을 건진 것만도 다행으로 여기셔야지, 어, 어떡합니까? 없어진 군졸들이야. 다시 젊은이들을 모아서 양성하면 될 게고. 재물이야 백성들한테서 다시 긁어드리면 되지 않습니까? 그게 아니다 이놈아. 도마술에게 넘겨주기로 한 문서를 잃었으니 이 일이 조정이 알려지면 내 목인들 오래 붙어있을 줄 아느냐. 도마술. 봐라. 이 일은 컸단 말이다. 내 힘으로는 어찌할 재간이 없어. 전령을 보내서 골반 대사를 불러드리도록 해라. 어서. 예, 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 무슨 일이냐? 스님, 큰일 났습니다. 대감이 짐식을 잃고 마냥 통곡만 하고 계십니다. 스님을 급히 모셔오라는 분 보이시다. 그래? 음, 보통 일은 아닌 게구나. 보수만 두둑히 내놓는다면야 무슨 일인 날 마다 하겠느냐? 자, 가자. 스승을 찾았다 했는데 알고 보니 도둑놈이라 또 어디 가서 스승을 찾는다. 자꾸 걸어 다니노라면 무엇이든 나타나겠지. 곰새, 저게 무슨 소리야? 어, 마, 말꼽 소리인가 봐. 골반 대사야. 난또 뭐라고? 스님이구나. 저건 엉터리 스님이야. 사람들이 얘기하는 걸 들으니까 호피에게 번개 금법을 가르쳐 준게저 골반 대사래. 최진달의 관가에 드나들면서 어울려서 말이야 나쁜 짓만 한다고들 하던데. 음 그래? 겉으로는 스님이고 속은 도둑놈이라 이거지? 필경도 흉측한 일을 꾸미러 가는 게로구나. 자, 가자. 야, 곰새, 이리 와. 쓰고 들어놓은 걸 보니 과연 보통 일은 아닌 게구먼. 아, 어서 오시오, 대사. 보통 일이 아니고 내 목이 달아날 판이야. 응? 나좀 살려줘야겠어. 무엇이든 소원대로 해드릴 테니. 아무 일이라도 맞겠지만 그 대신... 아, 글쎄, 염려 말라니까 보수는 얼마든지 준대도. 자, <웃음> 봐라. 그상다 차렸느냐? 예, 마련되었사옵니다. 우리 어디 변변치 않은 음식이나마 들면서 얘기하세. <웃음> 대감, 오늘은 유별이 대접이 좋은데. <웃음> 그, 
이 어진 나라 도마술인데 말이오. 이자의 성화에 견딜 수가 있어야지. 아무리 값진 재물을 수없이 갖다 바쳐도 싫다는 게요. 기어이 땅을 차지해서 왕 노릇을 한번 해보겠다는 게야. 비율을 거슬렸다간 그의 마술에 우리나라가 온통 쑥밭이 될 판이니 할수 없이 북녘 삼도를 넘겨주기로 했는데 그 문서를 잃어버렸단 말이오. 오, 그래 그걸 나보고 찾아달란 말이지. <웃음> 바로 그 말이오. 호피 녀석이 빼앗아 가버렸어. 호피가? 그 녀석은 내가 공들여 번개 금법을 가르쳐 주었더니 스승을 배반하여 가버리는 배은망덕을 함부로 일삼고 끝내 만성이구나. 이번에야 말로 혼내줘야지. 오, 그럼 그 문서를 찾아주겠어? 자, 드세, 드세. 에? 이, 여, 여기 있던 풍닭이 어디 갔어? 그참 이상하다. 분명히 있었는데. 어? 들어 잡아라! 들어 잡아라! 도마술이다. 도마술이 왔어. 도마술 장군, 어서 오시오. 어서. 어떤 게 되했어? 우리 사람 약속 안 지키는 건 아니 좋아해? 날 놀릴 작정이오? 날 놀렸다간 어떻게 되했는지 잘할 거야? 아, 알다 마다요. 알다 마다요. 알면서 어떻게 마음 먹고 날 여기까지 오게 만드는 거요? 아? 자, 무수도 빨리 내놔 해. 퇴퇴이띠. 자, 그런데 장군 그 문서를 잃어버렸단 말씀이요. 잃었어. 파! 잃었어. 파! 요것들 파! 말도 아주 너해졌구나. 그그그그 거짓말. 아, 아니 저도도 도마술 장군 이건 진정이요 진정. 저 그러지 않아도 그것을 찾아낼 국일 골반 대사와 의논하던 참이라오. 절대로 거짓이 아니요. 참 말이요. 장군 승복을 입은 내가 거짓말을 하겠소. 부처님의 이름과. 내 목을 걸고 약속하리다. 한 번만 여유를 준다면 내 기어이 찾아다 바치리다. 좋소! 파우! 대세의 말이라면 한번 믿어봐야지. 한 번이요. 한 번. 찾았느냐? 예, 탑골 산속에 은신 중이라고 염탐꾼이 전하옵니다. 됐어, 됐어. 이제 내가 나설 방국이로구나. 서둘러 군을 출동시킬 자비를 하오. 아! 
마술인가 뭔가 하는 녀석한테 바라먹는다고 했지? 어디 두고 보자. 어? 저거 왜 사람들이냐? 응? 가만히 있어. 저거 호피 아니야? 어? 호피? 나 살아냈다 이놈! 어? 어? 어디 갔냐? 어디 갔어? 어? 어? 계속 가라! 놓치지마! 놈들을 잡아도 호피를 잡는 거나 마찬가지야. 두 놈이 각각 말량식이니까. 저건 또 뭐냐, 어? 저놈들 어서 잡아야 한다. 자. 예, 빨리 자는 뒤에 올라타. 어? 너는 뒤편, 나는 앞을 맡을게. 어? 아예 도망갈 생각 말고 순순히 항복하는 게 해롭지 않을 거다. 예, 놈들. 자, 저놈들 잡아. 겨우 따버렸구나. 지금쯤은 군절들과 옥신각신하겠지. 어? 천하의 <웃음> 호피라 할지라도 안 놀랄 수가 없겠지. 어떠냐? 순순히 칼을 버리고 엎드려 비지는 게. 집을 보는구나. 저기 들어가서 좀 쉬면서 주머니 속에서 뭐가 나오나 보자. <웃음> 이제 우리는 부자야. 갈 수가 없을까요? 그리로무나. 아, 권세한 어? 일어나. 자, 이야, 굉장하구나. 온갖 보물이 다 나오는구나. 됐어, 야. 됐어. 예, 차들아, 이제 고생은 다 했어. 우리는. 1등 부자야. 1등 부자. 시끄럽다. 남의 집에 들어왔으면 좀 조용히 하면 어때? 도무지 잠을 잘 수가 있나? 아, 이제 겨우 찾았구나. 아니. 여봐, 그 물건을 도로 내놔. 어, 호피. 뭐시? 호피? 아니. 아니. 그 이, 이상한 노인인데. <웃음> 웃기는 늙은이야. 저 나이에 호피를 쫓아가면 어떻게 다는 거야? <웃음> <웃음> 우리가 잡고 말아야지. 망을 가면 어디까지 갈 테냐? 에이, 가자! 에이, 고이 에이, 놈 음. 
이놈아 내가 너를 찾느라고 얼마나 고심했는지 아느냐 아, 선생님 사풍 선생님 한 번만 용서해 주십시오 잘못했습니다 시끄러워 이건 뭐야 악독한 놈들이구나 이 억정 무리들 봐라 이것이 최진달 일파가 우리나라를 도마술에게 바치겠다는 문서다 정신 차려라 호피야 북녘의 야만인의 피에 굶주린 발톱이 우리나라 땅을 짓밟으려고 노리고 있는 이때 너 같은 젊은 놈이 그 좋은 칼솜씨를 지니고도 나라를 위해서 일해보겠다고 생각하기커녕 도둑질만 일삼다니 부끄러워할 줄 알아라 이놈아 우리의 조상들은 자기의 목숨을 초계와 같이 버리며 몇 천년 몇만 년 동안 이 나라를 지켜왔다 알겠느냐 북쪽 오랑 계대는 이 나라를 삼키려고 호시탐탐 그 귀에만 노려왔으니 우리의 조상들은 북녘의 육진을 쌓아 오랑캐를 막는 방패로 삼았고 당시 너의 손친 유세진 장군은 삭방도 병마절 떠서라서 육진을 다스리셨는데 장군은 오랑캐의 침공을 모조리 물리치셨다 자신 장군은 싸움터에서 단신 부활을 구출하시려다 그만 비장한 최후를 마치셨다 헌데 비장으로 있었던 자가 너의 선친이 마치 적에게 투항 참사를 당한 것처럼 상감에게 거짓 상소하여 삼국을 멸하는 극형을 날리시게 했으니 그 자가 바로 최진달이었다 너의 선친도 항상 나에게 부탁하신 건한 가지 너를 사람으로 만들어 달라고 부탁하시었다. 선생님, 죽을 죄를 졌습니다. 저를 새 사람으로 만들어 주십시오. 나라를 지키기 위해서 죽을 수 있는 사람으로. 됐다. 실컷 울어라. 마음속에 있는 더러운 것을 말끔히 씻어버려라. 스승님, 저도 제자로 삼아주십시오. 무슨 일이든 하겠습니다. 저도 같이 부탁드리겠습니다. 정녕 그렇다면 좋다. 그러나... 무엇보다도 먼저 할 일이 있다. 저 재물들을 주인에게 돌려줘야 한다. 아니, 최진달에게로요? 아니다. 저 재물들의 주인은 억울하게 뺏긴 죄 없는 백성들이다. 그리고 너희들 모두 잘 듣거라. 자기가 땀 흘려서 얻은 물건이 아니거든 아무리 값진 것이라 할지라도 거들떠 봐서는 못 쓴다. 너희들은 즉시 이 물건을 가난한 백성들에게 돌려주고 오너라. 네, 아, 알겠습니다. 알겠습니다. 그리고 호피는 날 따라오너라. 여기가 도장이다. 호피야, 
다고는 단단히 돼 있겠지. 돌게 바람을 몸에 익히려면 여간한 인내와 노력으로선 어림도 없는 줄 알아야 한다. 자, 봐라. 알겠지? 예, 팔이 부러지는 한이 있더라도 선생님의 가르침을 받아들이고야 말겠습니다. 그 결심, 변치 말라. 자, 시작이다. 어, 빨리! 훨씬 빨리! 이 산만 넘으면 동리가 있을 법 한데. 이 굉장한 보물을 사람들에게 나누어 주어야 한다니 배, 배가 좀 아프구나. 그런 소리 함부로 하지 마. 그게 정말이냐? <웃음> 보시다시피. <웃음> 음, 과연 잡아오기는 왔구나. 그런데 호피놈은? 아, 예, 예. 그, 그, 그 놈도 음, 뭐지 않아 잡힐 것이 오니 걱정하실 건 없사옵나이다. 저두 놈을 족치면은 호피가 있는 곳을 볼 테니까요. 음, 그렇지, 그렇지. 대감, <웃음> 약을 드실 시간이 되었사와요. 이, 약? 물려라, 물려. 이제 소용이 없다. 다 났어. 약이란 것 따르니? 저놈들이 바로 약이란 말이야. 알겠나? <웃음> 여봐라. 자루 속에서 문서를 꺼내서 이리로 보내라. 네, 아, 네. 예, 예. 대감, 이거 아, 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 아래없기 황송하오나. 이 속에는 안 들어 있어 없나이다, 니. 뭐, 뭐시? 없어. 잘 봐라, 잘 봐. 정말 없느냐? 자, 분, 분명히 없어 옵니다, 니. 음, 괘씸한 녀석들. 이놈들아, 문서는 어떻게 됐어? 어디 있느냐 말이다. 몰라. 몰라. 흥, 모른다? 좋아. 언제까지 버티는가 보자. 여봐야! 저놈들이 입을 열 때까지 쳐라! 어구! 어구! 아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구아구
며칠이고 그냥 내버려 둬라. 밥 하나를 물한 모금 먹여서는 안 된다. 배가 고파서 죽을 지경이 되면 저절로 불겠다고 나서지 않고는 못 빼길 테니. 너 배, 배고프지 않니? 나, 난 어릴 때 산에서 밤을 따먹던 일이 자, 자꾸 생각나는구나. 곰새, 음. 우리 먹는 얘기는 안 하기로 하자고. 하늘이 무너져도 소산할 구멍이 있다고 설마 여기서 굶어 죽지 않을 테지. 응. 어? 저더라. 저것 봐. 넌 누구니? 큰 소리 내지 마. 자, 여기 먹을 것이 있어. 입을 열어. 예, 먹을 것보다도 너 우리를 좀 도와줄 수 없니? 다른 건못 도와. 난이집 개집 정이야. 다잘났구나 우리가 여기 있는 것은 빨리 사품 선생님과 호피 형님한테 알려야 할 텐데. 어, 좋은 수가 있어. 어디야 어디? 정말 들어줄래? 그러나 아주 먼 곳이야. 어디야? 얼른 말해. 그래. 여기서 애 뜨는 쪽으로 산을 다섯 개 넘어가면 밤 나무가 우거진 골짜기가 있는데 거기 외딴 초가가 앉아 있어. 거기야. 어, 알았어. 야, 이 무엇이 돼지배야? 음? 어서 먹을 것을 가져가지 못해? 네. 여기서 굶어 죽으면 죽었지 절대 입이 되지 않겠어. 보기도 싫단 말이야. 어서 가. 이 못된 개집아. 나 개집종의 몸으로 양식을 얻어먹고 사는 주제에 남을 도와주겠다고? 대감께서 아무것도 먹이지 말라고 분부 내리신 거 모르느냐? 또다시 못된 수작을 했다가 정말 그냥 안 된다. 어머니, 어머니. 그 애가 날 원망할지도 몰라. 예, 너, 너 너무하더라. 불쌍하지도 않느냐? 뭔 꼼새도. 그 술라 군절의 눈을 가리려면 그렇게 하는 수밖에 없었어. 나도 마음이 아팠지만. 오, 어라, 인제 알겠어. 어, 그렇지. 너, 넌 확실히 머리가 좋아. 예, 고은이야. 네, 부르셨나이까. 네, 대감께서 행차하실 것이니. 말 잡일 어서 하여라. 네, 그리하겠나이다. 그런데 말이 약간 불결하오니 내 가에 가서 깨끗이 하여 올릴까 없는데 어떠하리까? 에, 그러냐? 어물어물 말고 얼른 하여라. 네. 내가 이제 말하는 걸 똑똑히 잘 들어야 해. 저쪽으로 달려서 산을 다섯 개 넘어 골짜기에 들어서면 집이 한채 있대. 거기 가서 사람을 데리고 와. 빨리 갔다 와야 해. 응? 자, 가. 신을 닮아서 너의 솜씨는 과연 비상하다. 네가 이렇게 빨리 습득하리라곤 나도 생각을 못했었다. 요는 정신력이니라. 아무리 재질을 타고났다 할지라도 굳은 정신력이 없이는 
대성할 수 없는 법이다. 분에 넘치는 말씀. 오로지 선생님의 훌륭하신 가르침에 힘이 벗는가 합니다. 그런데 차돌바위와 곰새는 어찌 된 일일까? 벌써 돌아왔어야 하는데 관졸들에게 잡히진 않았는지. 어? 말이 아니냐? 네, 그렇습니다. 차돌바위가 잡혀서 우리 있는 곳을 관가해서 안게 아닌가요? 선생님, 빈 말입니다. 아무도 안 탔습니다. 아무도 안 탔다. 음... 웬 말이야? 남의 흠뻑 젖은 걸 보니 멀리에서 온 거로구나. 이, 이, 이놈의 말이 왜 이래? 오피야, 가만히 보니 그 말이. 공연이 그러는 것 같진 않구나. 필경 무슨 까닭이 있는 게로다. 어디엔가 데리고 가려고 하는 것 같다. 차돌바위와 곰새 일인지도 몰라. 아무래도 그런 느낌이 드는구나. 네, 선생님. 정말 그럴지도 모르겠사옵니다. 내가 짐작한 대로 아니요? 저 말은 고니의 말이라면 무엇이든 알아듣는 사람 이상 가는 영리한 말이 말이 달아났다고 할때난 이런 일이 있을 줄 미리 알았었지. 이 말이 갑자기 왜 이래? 오, 앞길에 심상치 않은 일이 있는 게로구나. 호피야! 오랜만이구나. <웃음> 네가 올줄 알고 기다리고 있던 참이다. 호피야, 잘 들어라. 네가 지금까지는 어떻게 해서든지 내 손에서 빠져나갔었지만 이번만큼은 사정이 좀 다르다. 내 말을 순순히 듣는 것이 해롭지 않을 것이고 그렇지 않아도 어쩔 수 없을 게다. 자, 칼을 버려라. 못 버려! 좋아. 끌어내시오. 어? 어? <웃음> 알겠느냐, 오피어? 칼을 버리라니까. 그리고 미리 얘기해두지만 칼을 버리고 난 다음에도 그 섣불리 돌게 바람인가 뭔가를 쓸 생각은 아예 안 하는 것이 좋을 거다. 그 전에 여기 있는 세세 목이 달아날 테니까 언제까지나 이렇게 있을 수는 없다. 내가 세서 셀 동안만 여유를 준다. 그동안에 칼을 버리지 않으면 이것들의 목숨은 없어지는 줄 알아라. 자, 하나, 둘. 여봐라, 저놈을 빨리 묶어라. 
마라님, 마라님, 도마술 장군을 좀 불러주시오. 어, 어서! 기쁨이나 두둑이 내시오. 알수! 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 이 나이가, 이 나이가, 도마술 장군을 어서 오게 해주세요. 도마술 장군, 어서 오십시오. 반갑지도 않은 나를 이 불러다 했어. 대체 무슨 일이야 말이야? 자, 장군이 해줘야겠어. 어? 호피를 처치해줘야겠어. 그놈만 없애면 뭐든지 장군의 뜻대로 되리다. 에? 당신의 나라에 그래, 이 철모롭고 날뛰는 어린아이 하나 다룰 사람이 없어 해서. 여여여여여 여보시오 장군 지금 그런 농담을 하고 있을 때가 아니라고 저 아래에 있으니 그 빨리 좀 손을 쏘줘요 제발 띵화 저기 보세요 <웃음> 이 도마술의 맛을 몰라 해서 까불이 했지 어디 맛을 보여줄까 
좋아하니 해. 어때? 다음 맛을 보여줄까? 만들어 죄 없는 짐승들을 저렇게 괴롭히다니 수고했다. <웃음> 비형님, 고마워요. 수고 많으셨어요. 호피 장군, 정말 됐어. 제이야, 난 이제 차돌바위와 같이 호피 장군을 따라다닐래요. 어, 좋고 말고. 형님, 얘 고운이 해요. 우리를 살려준 게얘 힘이었어요. 어, 그러니? 참 고맙다. 우리 때문에 괜히 죽을 뻔하기도 하고. 아, 참, 얼마나 수고하셨어요. 저야 뭐한게 있어요. 수고했다면 이 말이 수고를 했었죠. 어, 그렇지. 사람 못지않게 활약이 많았지. 장한 말이야. 내본 이름은 명호였었지. 나도 어릴 적에 누이 동생이 하나 있었단다. 지금 있으면 꼭 고은이만한 나이야. 불쌍하게도 죽었지. 우리 아버님은 온 누리의 이름을 떨쳤던 명장이었단다. 북녘당에서 여진 적과 싸우시다가 장렬한 최후를 마치셨지만은 가나한 부하의 모함으로 후손들은 산적을 멸하는 극형을 당하게 되어 우리들은 관군의 오라를 피해야만 할 처지가 되었단다. 그날은 비가 억수같이 퍼붓는 날이었었지. 인정하라! 자, 다들 이 오라를 받아라! 
하나님 관절들이 왔어 와요 어서 피신하시오 와요 아니다 나는 장군이 아니 비겁한 몸가짐은 못하겠다 아니 와요 어린 명호도련님과 미화하시를 생각하셔서라도 어서 몸을 피하셔요 어머니 빨리 이곳 피하세요 내 네, 어머니 그러나 난 기적적으로 살아 어느 농부에 구출되어 산속에 은신해서 열매를 따먹으면서 자랐단다. 그렇게 지나던 어느 날. 그 호랑이 가죽이 지금 내가 입고 있는 이거야. 그 후로부터 이름도 호피라고 고쳤지. 산속에서 독불장군으로 지냈지만 언제나 사람이 그리웠고 자꾸 돌아가신 부모님 동생 생각이 나서 혼자 눈물을 흘릴 때도 여러 번 있었단다. 형님도 참 고생을 많이 했네요. 어. 이 말이 왜 이럴까? 칭찬을 해줬더니 신나서 까부는 거니? <웃음> 점잖게 그러요, 응? 아니, 아니, 이게, 이게 어찌 된 일이냐, 응? 넌, 넌내 동생이다, 내 동생이야, 넌. 봐라, 이 천조각을 어머님이 어딜 가나 꼭 지니고 있으라고 말씀하시면서 내 옷에 달아주신 거야. 오빠. 오빠. 지금은 돌아가셨지만 관가에서 나하고 같이 계시던 할머니가 머리를 빗어주실 때마다 이 천조각은 어딜 가나 댕기에 달고 있으라고 늘 얘기하셨던 거예요. 돌아가실 때도 그 한마디를 남기시면서 <웃음> 곰이야, 이제 그만 울어라. 이제부터는 우리 어딜 가나 떨어지지 말자, 응? 사풍 선생님이 이것을 아시면 얼마나 즐거워하시겠니? 자, 날이 저물기 전에 어서 가. 